வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் மினிமம் சிங்கிள் வேரியபிள் அண்ட் டபுள் வேரியபிள் கொடுத்துருந்தால் எப்படி சால்வ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொசீஜர் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்கலாங்களா ஆல்ரெடி கேட்டது தான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அண்டு ஃபோர்டீன் இந்த டேன் செட் எக்ஸாமில் கேட்டது பிஃபோர் வந்து ஒரு சின்ன கரெக்ஷனுங்க கரெக்ஷன் இல்லை ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டுங்களா நம்ம டூ வேரியபிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேஸஸ் ஒரு நாலு கேஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த இதில் தேர்டு கேஸ் இருக்குது பாருங்கள் எப்போ வந்து டெல்டா லெஸ் தென் ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா த ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் நெய்தர் மேக்ஸிமம் நார் மினிமம் சொன்னோம் இல்லைங்களா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சேடல் பாயிண்ட் எஸ்ஏடிடிஎல்இ ரைட்டுங்களா இது ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெய்தர் நார்னு வந்துச்சுன்னா சேடல் பாயிண்ட்டு ரைட்டுங்களா ஒரு வேளை எய்தர் ஆர் கண்டிஷன் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கில் எய்தர் ஆர் கண்டிஷன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கிடையாதுங்க அதனால் அது அதை பற்றி நமக்கு ஒரி பண்ணிக்க வேண்டியதில்லை நமக்கு நெய்தர் நார் எய்தர் ஆர் தான் குழப்பம் இல்லைங்களா நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க எஸ் பக்கத்தில் தான் என் வருது எல்எம் என் ஓபி கியூஆர் எஸ் ஸோ என் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு எய்தர் ஆறு வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் அந்த மாதிரி அது முன்னாடியே வருது அந்த இது வரதில்ல நமக்கு நெய்தர் நார்னு வந்துச்சுன்னா அது சேடல் பாயிண்ட் ரைட்டுங்களா ரைட் சம் பார்க்கலாங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நம்ம மேக்ஸிமம் மினிமம் பொறுத்த வரைக்கும் டிஆர்பி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அண்டு டேன் செட்டில் ரொம்ப இம்பார்ட்டனுங்க ரைட்டுங்களா பாருங்கள் இந்த ஃபிஃப்த் அண்டு சிக்ஸ்த் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த பாசிபிள் எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் சம் கொடுத்துட்டாங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எக்ஸிஸ்கொயர் தான் மேக்ஸிமம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கொஞ்சம் வேகமாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா த நேச்சர் ஆஃப் த ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட் ஒன் கமா ஒன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் ஒய் எக்ஸ் ஒய் த ஹோல் க்யூப் ரைட்டுங்களா இது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு சேடல் பாயிண்ட்டாக மினிமமாக மேக்ஸிமம் இன்வேரியண்ட்டாக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ரைட்டுங்களா அந்த ரெண்டு சம் ப்ளஸ் இன்னொரு சம் பார்க்கலாங்களா ஃபஸ்ட் இது சொல்யூஷன் பார்த்துடலாங்களா ஃபஸ்ட்டு சம்முக்கு ரைட்டுங்க நமக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் இக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக் டூ பை ஒய் சாரி டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பை ஒய் இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டுங்களா ஓகே நமக்கு நார்மலாக என்னத்தை பண்ணுவோம் டோ ஆஃப் எஃப் சாரி டோ எஃப் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் டோ எஃப் டிவைட் பை டோ ஒய் கண்டுபிடிப்போம் ரெண்டு ஜீரோவுக்கு ஈக்வல் பண்ணி டோ செகண்ட் டெரைவேட்டிவ் அதாவது டோ ஸ்கொயர்டு ரைட்டுங்களா அது கண்டுபிடி கண்டுபிடிப்போங்களா ஜஸ்ட்டு இங்கே எழுதியிருக்கும் பாருங்கள் டோ ஸ்கொயர்டு எஃப் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு வந்து ஆறுன்னு வச்சுக்கோம் டோ எஃப் டிவைட் பை சாரி டோ ஸ்கொயர்டு எஃப் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் வந்து எஸ்ஸனும் டோ ஸ்கொயர்டு எஃப் டிவைட் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர்டு வந்து டீன்னு வச்சு போடுவோம் இல்லைங்களா நமக்கு டெல்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆர் T மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க நமக்கு வந்து பாயிண்ட்டு தான் கேட்டிருக்காங்க ஓ ஸோ நம்ம வந்து இதை பற்றி ஒரி பண்ணிக்கவே வேண்டியதில்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இந்த ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு டிரைவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஜீரோவுக்கு ஈக்வேட் பண்ணி அது அந்த வேல்யூ என்ன வருதோ அதான் நமக்கு பாயிண்ட் இல்லைங்களா ரைட்டுங்க டோ எஃப் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் கிவன் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு வந்து டூ எக்ஸ்னு வரும் ஒய் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஜீரோ ஆகிரும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ பை எக்ஸை வந்து நீங்கள் இண்டு அதாவது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னு கேட்டால் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அதுதான் குழப்பம் வரும் ரைட்டுங்களா அதே மாதிரி டூ பை ஒய் நம்ம இல் இதை வந்து பற்றி நிறைய ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம டைரெக்டாக ஸ்டெப்புக்கு போயிடலாம் ஸோ மைனஸ் டூ டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஜீரோ இல்லைங்களா இது வந்து ஜீரோ ஆகிரும் ஒய் டேம் ரைட்டுங்களா ஓகே நம்ம வந்து இது ஜீரோவுக்கு ஈக்வேட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டை காமனாக எடுத்தோம்னா டூ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டூ டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ எக்ஸ் அந்த பக்கம் கொண்டு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் கொண்டு போனீங்கன்னா ஸோ டூ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டூனு இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து எக்ஸ் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு வரும் இல்லைங்களா அதாவது டூ அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ஃபஸ்ட் டூ டூ ஆயிரும் டூ டிவைட் பை டூங்கிறப்ப ஒன்றுன்னு வந்துடும் ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சிங்கிள் வரதுனால அதாவது பவரில் வந்து ஆடு வர்றதுனால கண்டிப்பாக வந்து பாசிட்டிவ் 
ரைட்டுங்களா எக்ஸுக்கும் க்யூப் இருக்குது ஒய்க்கும் க்யூப் க்யூப் இருக்குது அவங்க பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் கமா ஒன்றில் வந்து அது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரைட்டுங்களா நம்ம டைரெக்டாக வந்து என்னது நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டுபிடிக்க போ சாரி என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சேடலாக மேக்சிமம் மினிமமாக கண்டுபிடிக்கிறோம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவும் கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் டெரிவேட்டிவும் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சு அதில் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்க போகலைங்களா ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்ணி அதுக்கு பதிலாக அவங்க ஆல்ரெடி பாயிண்ட்டை கொடுத்துட்டாங்க நம்ம அதுக்கு டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் நம்ம அதை பற்றி ஒரி பண்ணிக்கவே தேவையில்லை ரைட்டிங்களா கண்டுபிடிக்க தேவையில்லைன்னு சொல்ல வரேன் ரைட்டு டோ எஃப் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் வந்து என்ன வரும் எக்ஸை வந்து வச்சுட்டு எக்ஸ் தான் நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் பார்சியலாக ஸோ ஒய்யை வந்து கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு மல்டிபிளேஷனில் வரதுனால அடிஷனில் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோனு போட்டு போயிடும் இல்லைங்களா ஸோ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் க்யூப்னு வரும் ரைட்டு செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோ ஸ்கொயர் எஃப் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சாக்கில் இது சிக்ஸ்னு வருங்களா சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் க்யூப்னு வரும் ஸோ நம்ம வந்து என்ன ஒன்று இதை வந்து ஆறுன்னு வச்சுக்குவோம் இல்லைங்களா நீங்கள் இது ஒரு அஞ்சு சம்முக்கு இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எடுத்து எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைங்களா ரைட் அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோ ஸ்கொயர் எஃப் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸை ஆல்ரெடி எக்ஸை க ஒரு ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா இது ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா ஸோ ஒய் தான் அதனால் என்ன ஆகும் மூணு இன்ட்டு மூணு ஒன்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ஒய் ஸ்கொயர்ட் இது எஸ் வரும் இல்லைங்களா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுன்னா நீங்கள் பழைய வீடியோஸ் நம்ம ஆல்ரெடி எப்படி வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பேசிக்கான வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு சொல்கிறேங்க நீங்கள் டெஃபினட்டாக அந்த இது பாருங்கள் பிக்கப் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பீங்களா ரைட்டுங்களா ஓகேங்க இது வந்து எஸ்னு வரும் இல்லைங்களா ஓகே டோ எஃப் டிவைட் பை டோ ஒய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப எக்ஸ் க்யூப் இன்ட்டு த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் வரும் அதே டோ ஸ்கொயர் எஃப் டிவைட் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் க்யூப் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஒய்னு வரும் ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் ஒய் ரைட்டுங்களா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இது வந்து ஜீரோவுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணி நம்ம பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேலையை அவங்களே பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஆல்ரெடி ஒன் கமா ஒன்று ரைட்டுங்களா ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சதில் இந்த மூணுலையும் ரைட்டுங்களா நம்ம டெல்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டி மைனஸ் எஸ் கோயிடுங்களா ரைட் இதுக்கு பதில் எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு வந்து வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன வருது ஆறு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்னு வருது அதே டி வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்னு வருது எனக்கிட்ட ஒன்று ஒன்று எது போட்டாலே அதான் வரும்போது இல்லைங்களா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் ஸ்கொயர்டு ஸோ எஸ்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஒன்று ஒன்றுன்னு போட்டோம்னா ஒன்பதுன்னு வரும் ஸோ உங்களுக்கு இது வந்து எப்படி வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கலாம் ஜஸ்ட்டு இந்த வேல்யூ தான் எடுத்து எழுதியிருக்கேங்க இந்த வேல்யூக்கு எக்ஸ் கமா ஒய்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட்டை கொஞ்சம் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டுங்களா ஓகே நமக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு மைனஸ் எண்பத்தொன்று ஸோ மைனஸ் நாற்பத்தஞ்சின்னு வருது இல்லைங்களா நம்ம டெல்டா வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன சொல்லியிருக்கோம் த ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் நெய்தர் மேக்ஸிமம் நார் மினிமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா மேக்ஸிமமாகவும் இருக்காது மினிமமாகவும் இருக்காது தட் மீன்ஸ் சேடல் பாயிண்ட் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா த கிவன் ஸோ த கிவன் ஆர் சேடல் பாயிண்ட் ரைட்டுங்களா இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் சேடலுங்கிறது கரெக்ட் ஆன்சர் பட் இந்த மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லைங்களா நமக்கு இருக்கிறதே ரெண்டு மெட்டீரியல் தாங்க சக்தி இருக்குது சுறா இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சுறாவோடது இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தட் மீன்ஸ் மேக்ஸிமம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஆன்சர் தப்பு தான் சேடல் பாயிண்ட் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்த வருஷம் பார்க்கலாங்களா ஸோ ஒரு வேளை இந்த ஒரு கொஷின் தப்புங்கிறதுனால எல்லா எல்லா கொஸ்டின்ஸும் தப்பாக இருக்குதுன்னு அவசியம் கிடையாதுங்க மிஸ்டேக்ஸ் ஆல்வேஸ் ஆஃப் ஆஃபன் சரிங்களா ஸோ நத்திங் டு ஒரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப கிளியராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க ரைட் இந்த ஃபங்க்ஷன் பாருங்களா இந்த தேர்ட் கொஸ்டின் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் சம் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து மேக்ஸிமம் மினிமம் சேடல் பாயிண்ட்டாக நன் ஆஃப் த எபோ
நீங்கள் டோ எப் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து டோ ஸ்கொயர் எப் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிருங்க அடுத்த டிரைவேட்டிவ் பிகாஸ் நம்ம எப்படியும் அதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லைங்களா ஸோ இது நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் மைனஸ் எட்டுன்னு வரும் எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இது ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோ ஆயிரும் இல்லைங்களா ரைட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் எக்ஸ் ஒய் கண்டுபிடிச்சிருங்க டோ ஸ்கொயர் எப் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் கண்டுபிடிச்சிருங்க ஸோ இது ஏன்னா டோ எக்ஸ் டோ டோ எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு டோ ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா இது ஜீரோ ஆயிரும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுனால பாசிட்டிவ் ஃபைவ்னு வரும் மைனஸ் ஜீரோ ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர் வேல்யூ கிடச்சிட்டு எஸ் வேல்யூ கிடச்சிட்டு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலாவது ஸ்டெப்பில் டோ எப் டிவைட் பை டோ ஒய் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து எக்ஸ் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் இல்லைங்களா ஜீரோ ஆயிரும் எக் ஒய் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா டூ ஒய் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப ஒன்று ஆயிரும் இல்லைங்களா இது வந்து ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஜீரோ ஸோ நமக்கு டூ ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது இல்லைங்களா ஓகே அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுவோம் டோ ஸ்கொயர் எப் டிவைட் பை டோ ஒய்ஸ் கண்டு டோ ஒய் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிப்போம் இல்லைங்களா ரைட் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன்று வந்து ஜீரோ ஆயிரும் டோ டோ டூ ஒய் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப டூ ரைட்டுங்களா நமக்கு ஆர் வேல்யூ தெரியும் எஸ் வேல்யூ தெரியும் டூ வேல்யூ தெரியும் டைரெக்டாக கொண்டு போய் ஃபார்முலா சப்ஜூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது கிரேட்டர் தென் ஜீரோ வருதா லெஸ் தென் ஜீரோ வருதா ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருதா இதை சொல்ல போகிறோம் இல்லைங்களா ரைட்டுங்க நமக்கு டெல்டா வந்து ஆர் டி மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர்டு ஸோ மைனஸ் எட்டு எண்டு ரெண்டு மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர்டு ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி வர ஆன்சர் மைனஸ் ஸோ சேடல் பாயிண்ட் ரைட்டுங்களா நம்ம கொடுத்துருக்கு ஆனால் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியல நமக்கு வந்து இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நம்ம டெல்டா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாலே நமக்கு வந்து லெஸ் தென் ஃபைவ்னு சாரி லெஸ் தென் ஜீரோன்னு வந்துடுது ஸோ வரது சேடல் பாயிண்ட் தான் ரைட்டுங்களா ஸோ நம்ம பாயிண்ட்டை பற்றி ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி சேடல் பாயிண்ட் ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்க உங்களுக்கு நம்ம வந்து ஒரு மூணு வி மூணு சம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோங்களா இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு அஞ்சாறு சம் சால்வ் பண்ணிடலாங்க அதே மாதிரி டிஆர்பியில் கேட்ட கொஸ்டினும் ஆல்மோஸ்ட் ஆஸ் சுன் ஆஸ் சால்வ் பண்ணி கொடுக்குறேங்க நான் உங்களுக்கு ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் வருதோ இல்லைங்களவங்க தட் மீன்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் ரைட்டுங்களா அதை பற்றி நீங்கள் ரொம்ப ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை நிறைய யூடியூபர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சம்திங் நம்மளை ஒரு பதற்றத்தில் வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காகவே போடுவாங்க போல் நிறையா வீடியோஸ் வந்து வரும் வராது நடக்கும் நடக்காது இந்த மாதிரி வந்து ஆயிரத்தி எட்டு டிஸ்கஷன் போகுது அதை பற்றி ஒரி பண்ணிக்காதீங்க ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்க இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஹாவ் எ கிரே